。盘点球场的所有员工，突然真心的这快三十年以来，球场又出卧底又出叛徒，数不胜数。那到底剧情里出现过哪些成员呢？一乌安连耶，这就是大家心心念的球场 boss， 到现在连他长啥样是男是女都不知道。二朗姆，这几年才现身的球场二把手，幕后一直在为星球小分队出谋划策，现在以寿司店厨师的身份潜伏在小五郎楼下。三秦九作为球场忠实的打工人，兢兢业业的为球场做任务、杀叛徒，被大家称为球场劳模。四伏特加，伏特加几乎和秦九是一同出现，两人就像亲兄弟一样粘在一起，主要负责给大哥开车。五威尔摩德，球场 boss 最喜爱的一个人，所以球场里包括秦九都不敢对他怎么样。不过内心反叛，经常帮助出来等人。六基安蒂科恩，这两人和秦九伏特加一样，基本都是如影随形一起行动，主要负责狙击组织给的目标。七龙舌兰，本来是正常做着交易。结果拿出了装炸弹的箱子被炸死。八皮斯可，虽然是球场里的元老成员，对外是汽车集团的董事长。本来已经发现了会员身份，但因暗杀失败被秦九干掉。九塔尔瓦多斯，作为球场里的暗杀枪手，因为迷恋贝姐，只对他唯命是从，最后被秀一打断了双腿举枪自尽。十东野明美，是球场基层员工，所以没有代号。为了让妹妹之宝脱离组织而答应秦九办事，最后秦九食言射杀了他。十一南田路道，球场派他进医院寻找昏睡的基尔，被发现后驾车逃亡。看到修一过来后举枪自尽。十二赵渊几一郎，本来球场打算培养他成为杀手，但达不到预期效果便被拿去做实验，最后逃跑还制造了一系列杀人案被判死刑。十三水屋连奈 ，CIA 在球场的卧底代号基尔，本来球场已经怀疑他的身份，直到星九看见他干掉了修一才打消怀疑。十四赤井秀一 ，FBI 曾经在球场的卧底代号黑麦，因为仓库老人事件而被识破卧底身份，以自己假死为代价换取水屋继续卧底，现在以充实宝的身份住在龙腾家。十五，安石透，日本公安在球场的卧底代号波本，登场的目的就是为了调查秀一的假死。现在已经和秀一同步了战线，平日里在事务所楼下咖啡店打工。十六，灰原，曾经在球场实验室研发药物代号雪莉，在列车事件后假死骗过秦九，知道真相的贝姐并未如实告诉组织。十七，诸福警官，日本公安在球场的卧底代号苏格兰，三年前因为某种原因暴露了身份，为了保护亲友选择了举枪自尽。十八，医生本堂 ，CIA 在球场的卧底也是水屋的老爸，因为自己。卧底身份暴露，所以为了不牵连自己的女儿，强行逼迫水屋用枪射杀了自己。十九，公野后司，公野爱莲娜，灰原的爸妈，同时也是球场实验室成员，在灰原出生后不久葬身在了实验室火海中。二十，剧场版登场成员，如图所示都是剧场版登录的成员，并且全部都已经死亡，所以千万别以球场员工身份登录剧场版。怪盗基德 vs 安石透，基德透子两大帅哥终于迎来了首次正面交手。这天，原子伯父又在举行着宝石展览，这一次是世界上最大的石榴石，而且基德已经发出预告，今晚就会行动。随行前来的除了出来外，透子也来到了这里。上一次和基德交手还是基德一中成功也之宝，原子闲着无聊想看下透子的魔术表演，一番操作下来，果然让他们看到目瞪口呆。此时，一个陌生的男人说着一口魔术术语朝他们走来，并且接住了透子手里的卡牌，完美的再现了一番刚才他的精彩操作。但回过神来，人已经消失。不见，突然走过来说道：“刚才那人就是怪盗基德。”偷子则表现出了明显的胜负欲。さっきの男が怪盗キッドだというのは本当。那诺凯，所以为了能让自己参与守卫宝石，偷子将公安手下带了过来。毕竟自己的身份不能暴露，而钟声为了确定基德没有假扮他们，按照惯例的扯了他们脸皮。因为偷子一直对刚才基德挑战他们的事耿耿于怀，这次说什么都要亲手将他给抓住。没过多久，基德的预兆函再次发出，从文字讯息里警方读出了他可能会使用烟雾袭击，所以立马就去安排了防毒面罩。而乔州城警员的基德早已想好了这次要假扮谁。就这样快要到预兆时间，警方这边也已经严阵以待。不过就他们三人没有准。被灭障。随着钟声的敲响，渐渐的一股白烟席卷了这里。待警方用空调吸走所有烟雾后，宝石柜上多了一张基德的卡片。突然过去查看，发现宝石竟然真的不见了。这几乎是不可能做到的事情。突然站在一旁思考着刚才的经过，唯一能确定的一点就是，基德必然是面前的这枚戴面罩的三人里的一个。所以突然为了验证他们身份，去挨着试探，先后问了几人一些问题，看会不会露出马脚。然后又再次查看了几人手上沾上的白粉，随时记得一下就清晰明了。时间又过去了很久，大家都已经认为基德已经离开。场馆内已经一个人都没有。然而此时下班子竟然又回到了这里，刚想拿手机出来做点什么，风间突然间也来到了这里，还警告着他们不要随便碰这里的证物。小子则解释自己只是想拍照纪念一下而已。不过面对撒娇的小子，风间依旧是坚守住了自己底线。但是当小子离开这里后，他却走向前来准备揭开盒子。
。那么很明显，他就是过来到记得。突然，偷子两人早就在这里等候着他。其实宝石一直都在原地没有动过，当时他只是用一个空盒子放在上面而已。白粉蒙蔽了大家视线，而他手上的白粉印也说明了是他放盒子粘上的。见身份被识破，记得也不再装下去。本尊终于又时隔几年登场，大家做这一切都是为了让记得自投罗网，但是要抓住他当然不是那么简单，直接掏出了成熟的卡片枪，射向墙壁，再借势将自己给拉了过去。三下五除二就摆脱了他们防守，然后独自一人来到楼顶，拿着宝石准备开溜。然而就在此时，一副手套将自己给套了起来，转头一看，竟然是透子站在他的身旁，但明明刚才在下面才对，这把记得着实给吓了一跳。原来下面的那个透子是封建假扮的而已，声音是通过侦探臂章传过去的，大家都是特意让记得跑到楼顶而已。透子近距离看到记得，似乎有种似曾相识的感觉。当然，记得可是印象深刻，因为曾经他假扮会员已经见识过透子。谈话之前，记得已经验证了宝石不是自己索要。そうそう、さっき言ってたよな。子供騙しだとバカにしたって。忘れたのか？<笑>俺は怪盗キッドだぜ。即使被套上，依旧瞬间消失在了透子面前。宝石当然还是归还了他们。这便是记得本尊和透子的第一次交手。突然，领兵团队多到三人。突然，漫画从九四年到现在已经快三十年了，而主线的进展就像挤牙膏一样，时不时给你挤出来一点主线信息，所以也导致了很多角色到现在都是一团迷雾。比如说，以下随便找几个角色。一贝尔摩德，贝姐是从突然一开始就十分神秘的角色，不仅不知道他和酒厂 BOSS 有什么关系，就连他的岁数都是个谜。不过至少都已经五十岁以上了，因为二十年前的他就和现在一模一样。现在的朱迪看到贝姐怎么也得叫一声阿姨是吧？外界传言他极有可能和 BOSS 有血缘关系，唯一知道他们二者之间秘密的只有安石透。而之所以他的容颜一直没有衰老，是因为服用了组织研发的某种药物，极有可能和 A 药有很大的关联。他身上还有令人不解的一点，便是为什么一直在酒厂出众不出力，给人的感觉就是。不想在酒厂里混下去一样，他不单单是因为突然救了他命的缘故吧。二若夏留美，因为演技有朗姆的特征，和黑田邪田一同并列为朗姆三贤。这人自登场以来就知道颇大的争议，那种似红似黑的感觉让人捉摸不透。你说他是红方法做事心狠手辣，甚至还用人命来测试出来的推理能力。你说他是黑方法又和酒厂有仇，因为在漫画里若夏的身份已经明了，就是一直被粉丝猜疑的失踪保镖浅香。雨天浩斯为了救他而献出了自己生命，所以对酒厂的人也十分痛恨。还有一点就是他手里竟然有 A 药的名单，甚至直接就装成了新老师来到了柯兰班级，目的就是为了接近柯兰。几乎就已经说明他认定了突然就是中藤新一，也许在他的背后还有谁潜伏在幕后。三黑田兵卫，这人目前来说才是一团最大的角色，因为随着朗姆和浅香的身份敲定，现在就甚至黑田的身份不太明确。其实也并不能说不明确，只是不知道现在的黑田还是不是十年前的他，因为十年前黑田因为某场重大事故住院，脸部也受了比较重的伤，头发也直接一夜间就变成了白发。警方的原话是就像变了一个人一样，直到现在他都因为失忆忘掉了很多事情。不过对于若霞的事情印象十分深刻，因为十七年前他也。也有参与过雨天浩四案，而之前一直有粉丝猜疑黑田就是赤井五五，但五五是在之后来调查雨天浩四案才失踪的，他和黑田应该不会是同一个人才对。唯一有可能的地方就是十年前那场事故交换身份，那既然这样的话，交换身份后的黑田又去哪里了呢？这次的出海风波席卷之际，你是否还记得新娘两人的约定？这是中藤新一的亲事告白，也是小来唯一一次失忆。米花厅短时间内连续死了两名刑警，警视厅面临着前所未有的舆论风波，甚至就连小五郎问起，木木都装作毫不知情的样子。而这天，小五郎参加着某位知名人士的婚宴，就连飞影里都来到了这里。警视厅的周围高官也同样到场。然而，当佐藤去洗手间的时候，被某人给盯上，刚好小兰也在这里。只见一阵铃声后，长爪类的控制室被炸弹给炸毁，一层楼的电路。全部瘫痪。小兰发现了不知谁放在箱子里的手电，而就在她拿起手电时，歹徒的枪口也锁定了她这边。借此情况的佐藤连忙冲过去保护小兰，他自己却撞在了枪口上，身中几枪，情况十分危急，整个人都倒在了小兰的怀抱中。而当小兰看着手中沾满对方的鲜血，由于恐惧也渐渐失去意识。过了许久，小兰从昏迷中醒来，然而此时的她却记不清眼前的人是谁。一众人也十分诧异的看着此时的小兰，她不仅记不住别人，就连自己的名字也忘了。之后还找来了心理治疗师，好在一。医生说小兰只是暂时性失忆，其他方面并没有太大影响。次日，小伙伴们来看望小兰，没想到即使到现在，拉着歹徒还盯着小兰。不过，灵敏的会员发现了有人在附近，而之后小兰休息时，突然也察觉到了。所以，为了保护小兰，警方也派人全天候守护着。而为了帮助小兰恢复记忆，爸妈也将她带回了事务所。也许熟悉的地方更能让她找回感觉。虽说回到家里并没有太大作用，但看着小五郎飞影里拌嘴，小兰也是终于笑了出来。两人见此也是会心的笑了出来。当原子提到中藤新一的时候，他似乎有点印象了起来。
虽说还是想不起，但有种十分怀念的感觉。柯南也很无奈自己不能变成新一过来。夜里，小兰问起柯南新一是怎样的一个人，柯南的回答是一个把小兰放在第一位的人。小兰也表示十分想见见对方。第二天，一行人出来游玩，高木还沉浸在那天的恐惧中。歹徒再次将黑手伸向了小兰，他就这么径直的摔向了铁轨。几人当场看傻，柯南立马拼尽全力过去营救小兰，千钧一发之际还是将其救了下来，几乎是用尽了柯南所有力气。经过这件事，柯南也加快了推理的进度。小兰也想着要尽快让自己。恢复记忆，于是他来到昔日和新一玩捉的多罗毕加与乐园。果然一来就让他产生了印象。当原子拿来汽水给他的时候，新一的模样仿佛出现在眼前，看样子效果还是十分明显。或许也只有新一能给他这样的感觉吧。当然，危险也同样伴随着小兰周围。而柯兰脱离出凶手，也离开来到游乐园。此时，危险已经逼近了小兰。柯兰拍马赶到后，拉着小兰逃跑，一路上是用尽了他的毕生所学，可最终还是被逼上了绝路。柯兰也果断选择露面逼对方现身，而凶手正是小兰的那位心理医生。杀小兰的目的，自然是因为他看到了自己模样。而在两人躲避之时，也有了那句经典对白。当小兰问到柯兰为什么拼命保护他，柯兰的回答是：柯南拼尽全力将小兰带到了熟悉的喷泉。随着柯南的倒计时，小兰的记忆也逐渐恢复。倒数到零后，周围的喷泉喷涌而出，小兰也顿时恢复了所有记忆，一脚就踢断了歹徒手中的匕首，接着一脚就将对方给摆平。案件就这样告一段落。激动的众人都来问到小兰的情况，她终于又回到了曾经的样子。柯南也赢得了小伙伴们的肯定。小田切局长也向柯南表示了敬意。我是他的小学生。柯南也许可能不会完结。柯南什么时候完结这问题？从柯南刚出来没几年，被粉丝问到现在都已经快三十年了。曾经的我也这么问过，不过现在都已经无所谓了，因为我在想，柯南怕是一部没有结局的动漫吧？其中的几点原因，我个人觉得是这样的：首先，柯南是一部单元剧结构的动漫，这意思就是说，它相比传统的连续剧，柯南每集的故事基本都不会相互关联，除了那些和主线有关的线索。所以，如果我是主创团队，并且不想让柯南完结，那很简单，我就不停的更新日常就行了呗，偶尔给你弄点主线穿插在里面，而且凭借。动画组编剧的那些脑洞，什么奇葩剧情都能给你想出来，何愁找不到内容是吧？其次就是因为现在的柯南已经不再是心山一人的柯南了，他们基本上已经成了一个利益共同体。因为柯南巨大的商业价值，哪个公司会这么轻易把摇钱树给挖掉？光是柯南剧场版每年的票房都对他们会好大一口血，更别说再加上那些周边以及版权费之类的。你想想，有哪部动漫能给你每年一部电影，而且每年剧场版上映后把明年的主题都预定好了？也正是因为如此，柯南里很多剧情都会为剧场版服务，无形之中也会增加一些篇幅。像警察学校篇等等，甚至还会给你整一些番外出来，比如说《林的日常》《犯人范泽先生》，小黑都能单独做一部动画了。那我五万元太怎么也得安排上是吧？还有一个很重要的原因就是，柯南漫画是连载在小学馆的周刊《少年桑代》杂志，目前还活跃的 IP 就只有柯南了，因为其他的 IP 差不多都完结了很久，最多也就拿出来炒炒冷饭赚点外快，唯有柯南还能正儿八经的拿来赚钱。说白了，柯南要是完结，那么漫画和动画不都会少很多收益？所以才说柯南已经不单单是青山一人的柯南了，这可牵扯到成千上。外的员工养家糊口，青山其实也意识到了这个问题，所以在之前他就透露已经在着手画结局的手稿。毕竟他老人家也不知道柯南哪天能完结，要是有个万一，那柯南不烂尾了是吧？而且青山现在动不动就是休刊几个月，那进度就更慢了。反正我觉得柯南这次不完结，最大的原因肯定不是青山画的慢，我要是青山巴不得早点完结退休。要是不赚钱，你看柯南会不会早点你完结了？我个人感觉现在柯南的进度最多才三分之二，里面的更还有太多太多。要是还像现在这样偶尔给你穿插一点主线，那就别想着十年之内完。来吧，就这么耗着吧。我看看是我先完结，还是突然先完结。